ഹലോ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് സ്വാഗതം മക്കളെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻട്രി ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഫൈറ്റ് സീൻ ബിറ്റ്വീൻ മങ്കൂസ് ആൻഡ് കോബ്ര അല്ലേ ഫൈറ്റ് സീൻ ബിറ്റ്വീൻ മങ്കൂസ് ആൻഡ് കോബ്ര ആ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് പല കുട്ടികൾക്കും സംശയമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഒരു അവസാനം ഈ ഒരു വീഡിയോയോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഫൈറ്റ് സീൻ ബിറ്റ്വീൻ മങ്കൂസ് ആൻഡ് കോബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ മുഴുവനായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പരമാവധി ഫ്രണ്ട്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പാഠഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ബോക്സൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമാക്കി തരിക എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫൈറ്റ് സീൻ ബിറ്റ്വീൻ മങ്കൂസ് ആൻഡ് കോബ്ര ഈ ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയോട് കൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്താണ് മുഴുവനായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം പോയിന്റ് പോയിന്റായിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടാ താല്പര്യം അല്ലേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ ബോയ് വാസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബനിയൻട്രി നമ്മുടെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബനിയൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് കുട്ടി അല്ലേ ആ കുട്ടി എന്താണ് ആൽമരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടാണുള്ളത് ബനിയൻട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആൽമരം ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ആപ്രിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ എ ഹ്യൂജ് കോബ്ര കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് എ ക്ലംബ് ഓഫ് കാറ്റസ് ഇൻ സെർച്ചിങ് ഫോർ സം കൂളർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആപ്രിൽ മാസമാണ് ഉച്ച സമയമാണ് ആപ്രിൽ മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം നല്ല ചൂടാണ് അല്ലേ കൂടാതെ ഉച്ച സമയമാണ് അപ്പം ഇരട്ടി ചൂടായിരിക്കും അല്ലേ എ ഹ്യൂജ് കോബ്ര കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൂർക്കൻ പാമ്പ് ക്ലംബ് ഓഫ് കാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കാറ്റസ് ചെടികൾ അറിയാമല്ലോ മുള്ളൊക്കെയുള്ള ഒരു തരം ചെടിയാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലംബ് ഓഫ് കാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മൂർക്കൻ പാമ്പ് ഒരു കുറ്റി ആ ഒരു കാറ്റസ് ചെടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നായിട്ട് തണുത്ത ഭാഗം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് പൂന്തോപ്പിലേക്ക് വരികയാണ് മങ്കൂസ് ഇമേജ്ഡ് ഫ്രം ദ ബുഷസ് ആൻഡ് വെൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർ ദ കോബ്ര ആ ഒരു സമയത്ത് മങ്കൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീരി കീരി എന്താണ് ബുഷസ് ബുഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റിച്ചെടികൾ കീരി എന്താണ് കുറ്റിച്ചെടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നായിട്ട് പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു കോബ്രയ്ക്ക് നേരെയായിട്ട് ചെല്ലുകയാണ് കോബ്ര ഈസ് എ സ്കിൽഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫൈറ്റർ ഹു കുഡ് മൂവ് ഷിഫ്റ്റ്ലി ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ലൈറ്റ് ഈ കോബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്കിൽഫുൾ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പരിചയസമ്പന്നനാണ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫൈറ്റർ ആണ് കൂടാണ്ട് നമുക്കറിയാം പാമ്പുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നീങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ എതിരാളിയുടെ ശരീരത്തിൽ വിഷം ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കൂടി ആർക്കുണ്ട് പാമ്പുകൾക്കുണ്ട് അല്ലെ എന്നാൽ മങ്കൂസ് ആൾ മോശമാണോ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലെ മങ്കൂസ് ഈസ് എ സൂപ്പേബ് ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ഫൈറ്റർ മങ്കൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സൂപ്പേബായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി വെച്ചാണ് മങ്കൂസ് കളിക്കുന്നത് അല്ലെ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ക്ലവർ ആയിട്ടുള്ള അതോടൊപ്പം തന്നെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റർ ആണ് ദർ വെർ ടു സ്പെക്ടാറ്റേഴ്സ് എന്താ ഈ സ്പെക്ടാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണികൾ ദർ വെർ ടു സ്പെക്
ഓക്കെ അങ്ങനെ കോബ്ര വെറുതെ അങ്ങ് നിൽക്കുക മാത്രമല്ല മങ്കൂസിൻ്റെ വരവും കാത്തിട്ട് കോബ്ര എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കോബ്ര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം പറയൂ മക്കൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു മങ്കൂസിന് ഉന്നം പിഴക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ മങ്കൂസിനെ കവിളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പാമ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നീങ്ങുന്നത് ദ മങ്കൂസ് മൂവ് ടുവാർഡ്സ് ദ കോബ്ര വെരി ക്യൂക്കിലെ അങ്ങനെ എന്താണ് മങ്കൂസ് അതിശക്തമായിട്ട് തന്നെ അതിവേഗതയോടു കൂടി തന്നെ ഈ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്കായിട്ട് നീങ്ങി വരികയാണ് കോബ്ര ട്രൈ ടു സ്ട്രൈക്ക് ദ മങ്കൂസ് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ച് ഇറ്റ് നിയർ ടു ഹിം അങ്ങനെ ഈ ഒരു പാമ്പ് ആ ഒരു മങ്കൂസ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു ആര് പാമ്പ് പാമ്പ് ആ ഒരു മങ്കൂസ് തൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അതിനെ കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു ബട്ട് മങ്കൂസ് പെയിൻറ്റ് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ സ്നേക്ക് ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക് പെയിൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാൾസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ മങ്കൂസ് എന്താണ് ഈ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ട് ഈ പാമ്പ് കടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ സൈഡിലേക്കായിട്ട് തുള്ളി മാറിയിട്ട് ഈ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് കടിച്ചു എങ്ങനെ ഈ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴും മങ്കൂസ് സൈഡിലേക്ക് തുള്ളി മാറിയിട്ട് ആ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ പുറകിൽ കടിച്ചു ഓക്കെ അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ആ ഒരു കടിയേറ്റ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെ മങ്കൂസിൻ്റെ സ്കോർ ബോർഡിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് വീണിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് മൈന ആൻഡ് ക്രോ ട്രൈ ടു ഡിഫീറ്റ് ദ കോബ്ര അങ്ങനെ കാണികളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മൈനയും കാക്കയും ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു പാമ്പിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു ബട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി മൈന ആൻഡ് ക്രോ കോയിൽഡ് ഈ ചതർ എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ മൈനയും കാക്കയും പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് അത് പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ ഒരു പാമ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുതിക്കലും ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ശ്രമം ബലം കണ്ടില്ല ദ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഓൾസോ ഫോളോഡ് ദ സെയിം കോഴ്സ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ നടന്ന അതേപോലെ തന്നെ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലും നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓൺ ദ തേർഡ് റൗണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ദർ വാസ് എ ഡ്രമാറ്റിക് ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ എന്താണ് ഒരു നാടകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരൊറ്റ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ആ വ്യത്യാസം ദ ക്രോ ആൻഡ് മൈന ട്രൈഡ് വൺസ് മോർ ടു ഡിഫീറ്റ് ദ കോബ്ര ബട്ട് ദേ കൊളൈഡ് ഹെവിലി ഈ ഒരു പ്രാവശ്യവും മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലും കാക്കയും മൈനയും എന്താണ് വീണ്ടും പാമ്പിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ എന്താണ് അത് ബലം കണ്ടില്ല മൈനയും കാക്കയും പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ചു കൊളൈഡഡ് കൂട്ടിയിടിച്ചു എന്നാൽ ദിസ് ടൈം ദ ക്രോ വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു ഗിവ് അപ്പ് എന്നാൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് കാക്ക വിട്ടു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു ക്രോ മൂവ് ടുവാർഡ്സ് ദ സ്നേക്ക് ആഫ്റ്റർ കൊളൈഡർ അങ്ങനെ ആ ഒരു കൂട്ടിയിരിക്ക് ശേഷം കാക്ക എന്താണ് വീണ്ടും ഈ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്കായിട്ട് ചെന്നു ദ സ്നേക്ക് സ്ട്രക്ക് ദ ക്രോ വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ദ ഡെത്ത് ഓഫ് കോ ക്രോ അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു മൂന്നാമത്തെ തവണയും ഇവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ചു മൈനയും കാക്കയും എന്നിട്ടോ മൈന തിരിച്ച് എവിടെയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടുത്തേക്ക് തന്നെ എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് അവിടുത്തേക്ക് തന്നെ പോയി എന്നാൽ കാക്കയോ ഈ ഒരു കൂട്ടിയിടിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ശ്രമം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്കായിട്ട് ചെന്നു ഓക്കെ എന്നാലോ ഈ ഒരു പാമ്പ് എന്താ ചെയ്തത് പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു അതിശക്തമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാക്കയെ എന്ത് ചെയ്തു കടിച്ചു അങ്ങനെ അത് എന്തിന് കാരണമായി കാക്കയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായി ദ മങ്കൂസ് അറ്റാക്ക് ദ കോബ്ര സോ മെനി ടൈംസ് ആൻഡ് ദ കോബ്ര കോയൽ ദ മങ്കൂസ് ബട്ട് ഓൾ ടു നോ എവൈൽ എവൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നോ എവൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നോ യൂസ് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മങ്കൂസ് എന്താണ് ഈ ഒരു പാമ്പിനെ ഒരുപാട് തവണയായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ഒരുപാട് തവണ കടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പാമ്പ് ഇങ്ങനെ നിസ്സഹായനായിട്ട് നിന്നു ആൻഡ് ദ കോബ്ര കോയിൽ ദ മങ്കൂസ് ബട്ട് ഓൾ ടു നോ എവൈൻ എന്നാൽ ഈ ഒരു പാമ്പ് ഈ ഒരു മൂർക്കൻ
തൻ്റെ എന്താണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പറന്നുപോയി ത എന്താണ് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് മൈന പറന്നുപോയി ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ ബിറ്റ്വീൻ മങ്കൂസ് ആൻഡ് കോബ്ര എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം സിയൂസൂണി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് മറ്റൊരു